নমস্কার আজকে আমরা কৃষ্ণা নদীটাকে নিয়ে আলোচনা করব এর আগে আমরা গঙ্গা যমুন গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র সিন্ধু আলোচনা করেছি গোদাবরী নদী আলোচনা করেছি আগের ভিডিওসগুলো আপনি যদি না দেখে থাকেন দেখে নিন আমাদের ফোন নাম্বার হচ্ছে এইট এবং অপারেটিং নম্বর হচ্ছে নাইন এই দুটো ফোন নাম্বারে রাত্রি আটটা থেকে দশটার মধ্যে আপনি আপনার পড়াশোনা রিলেটেড বিষয় জিজ্ঞেস করতে চাইতে পারেন এবার আমরা যেটা কৃষ্ণ নদী পড়বো তো প্রথমে আমরা চেষ্টা করবো কৃষ্ণ নদী উৎস থেকে পড়তে কারণ উৎসটা তো জানতেই হবে এবার আমি যতটা পারছি এটা বড় করে দেখাচ্ছি কিন্তু এটারও একটা লিমিটেশান আছে এবার কৃষ্ণা নদী হচ্ছে চতুর্থ বৃহত্তম নদী মানে যতটা জল পরিবহন করে কৃষ্ণা নদী সেই অনুপাতে এই দেখুন কতটা কতটা জায়গা দিয়ে ঘুরে 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 নদীটা বিভিন্ন জায়গা দিয়ে শেষ পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরে পড়েছে তো চতুর্থ বৃহত্তম নদী হ্যাঁ মানে জল প্রবাহের ক্ষেত্রে আর এর আগে তিনটে হচ্ছে গঙ্গা নদী গোদাবরী আর ব্রহ্মপুত্র তিন আচ্ছা এই নদীটা থেকে মহারাষ্ট্র কর্ণাটক তেলেঙ্গানা অন্ধ্রপ্রদেশ এই চারটি রাজ্যে দেখ দেখতেই পাচ্ছেন মহারাষ্ট্র তারপরে কর্ণাটক তারপরে তেলেঙ্গানা অন্ধ্রপ্রদেশ এই চারটি জায়গাতে জলসেচ হয় এবার এই নদীটার উৎপত্তি হচ্ছে মহাবালেশ্বরের নিকটবর্তী জোর ভিলেজ এক্সট্রিম নর্থ অফ ওই তালুকা মানে একদম উত্তরের দিকে সাতারা ডিস্ট্রিক্ট মহারাষ্ট্রে আর এটা পশ্চিমঘাট পর্বতমালার একটা জায়গা তো এই নদীটার আপনারা আমরা আরও একটু ছবি দেখে নিই তাহলে ব্যাপারটা আরও ক্লিয়ার হবে পুরো নদীটা একটা সেকশনে দেখা যাচ্ছে এই নদীটা প্রায় চোদ্দোশো কিলোমিটার মতন দীর্ঘ তার মধ্যে দুশো বিরাশি কিলোমিটার একা মহারাষ্ট্রেই রয়েছে আর নদীটা পড়েছে হচ্ছে বঙ্গোপসাগরে যেটা হচ্ছে হামাসালা দেবী নেয়ার কোদুরু এলাকাতে তো এই হচ্ছে সেই সোর্স অফ কৃষ্ণা রিভার মহাবালেশ্বর মহারাষ্ট্র এমপিতে এইখান এইটাই হচ্ছে উৎস তো এই এই হচ্ছে রিভার যেখান থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে মানে জায়গা থেকে এবার এখানটা নর্মাল আগে ছিল তারপরে যখন রাজাদের টাইমে এখানে মূর্তি বা মন্দির বানিয়ে দুর্গ বানিয়ে জায়গাটাকে সেভ মানে রক্ষণাবেক্ষণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে এটাই হচ্ছে এর উৎস তারপরে হচ্ছে এটা আর একটা ভিউ মানে ওই সেম জায়গাটারই আর একটা ভিউ এটা ওটা বর্ষাকালের ভিউ এটা গরমকাল বা এরকম নর্মাল টাইমের ভিউ এটা এরকমভাবে জায়গাটা ঘিরে থাকে আর এইটা হচ্ছে উৎসের থেকে বেরোনোর বেরোনোর পর নদীটা যেভাবে প্রবাহিত হয়েছে এই আশপাশ দিয়ে এটা একটা সিনিক ভিউ এটাও কৃষ্ণ নদীর একটা ভিউ আর কৃষ্ণ নদীর যে ডেলটা সেটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য মানে মোস্ট ফার্টাইল মানে ভারতবর্ষে যতগুলো খুব উর্বর ডেলটা রয়েছে তার মধ্যে কৃষ্ণ নদীর একটা সব থেকে বড় তো মহারাষ্ট্র কর্ণাটক তেলেঙ্গানা অন্ধ্রপ্রদেশ এই চারটি রাজ্য দিয়ে প্রভাবিত হয়েছে এবং কৃষ্ণ নদীর জলটা নিয়ে চারটি রাজ্যে যেহেতু সেচ হয় তো প্রায় এদের মধ্যে ওয়াটার রিভার ওয়াটার ডিসপিউট চলতে থাকে রিভার ওয়াটার ডিসপিউট মানে কি আমি এতটা নেবো আমি অতটা নেবো তো আমি অতটা নেবো এরকম নিয়ে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে ঝামেলা চলতে থাকে তো কৃষ্ণা নদী বা গোদাবরী নদী এবং ভবিষ্যতে যে আমরা নদীগুলো পড়বো কাবেরি তাদেরও ওয়াটার ডিসপিউটের গল্প আমরা শুনব এবারে কৃষ্ণা নদীর একটা বেসিনের আমি ছবি মোটামুটি একটা ম্যাপের মতন করে করেছি এবারে দেখুন কৃষ্ণা নদীটা এই এই যে আমি আশা করছি আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতের যে এই স্পটগুলো এইরকম জায়গা থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে মহাবালেশ্বর থেকে যে উৎপত্তি লাভ করে আস্তে আস্তে এটা প্রবাহিত হয়েছে প্রবাহিত হওয়ার পর গতিপথের মধ্যে অনেক নদী মিলিত হয়েছে প্রচুর জায়গায় বাঁধ রয়েছে দিয়ে এইভাবে এইভাবে যেতে 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 নদীটা প্রবাহিত হয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে আর একটা আর একটা খুব মানে বোঝা যাওয়ার মতন ছবি আমরা দেখবো এবার এই জিনিসটা যেটা বোঝাতে চাইছিলাম যে দেখুন এখানে কৃষ্ণা নদী এই যে কয়না ড্যাম কৃষ্ণ নদীর উপরে আছে তারপরে কয়না ডিফারও আছে কৃষ্ণ নদী এখান দিয়ে আসছে তারপরে এই যে দেখুন তুঙ্গভদ্রার উপরে এখানে একটা ড্যামের মতন রয়েছে এবার তুঙ্গভদ্রার মধ্যে এই যে জায়গাটা আছে এটা হচ্ছে তুঙ্গ নদী আর এই যে জায়গাটা আছে এটা হচ্ছে ভদ্রা নদী এই তুঙ্গ আর ভদ্রা নদী মিশে হয়ে গেছে তুঙ্গভদ্রা নদী এটাও এসে শ্রী সাইলেমের কাছে এখানে মিশেছে তারপর নাগার্জুন সাগর যেটা ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট আর খুব নামজাদা ড্যাম তারপরে দেখুন হায়দ্রাবাদের এখান দিয়ে মুসি নদী প্রবাহিত হয়েছে মুসি নদী প্রবাহিত হয়ে সেটাও এসে এখানে মিশেছে হায়দ্রাবাদ শহর আর সেকেন্দ্রাবাদ শহরটাকে টুইন সিটি বলছে তারপর বিজয়ওয়াড়ার মধ্যে দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে তো এই ছবিটা আমরা একটু দেখলে মোটামুটি কিছুটা আন্দাজ করতে পারছি এছাড়া কৃষ্ণ নদীর ডান তৃষ্ণপ নদী বাম তৃষ্ণপ নদী কৃষ্ণ নদীর কতটা ওই আপার রিচ মানে কতটা হচ্ছে উচ্চগতি কতটা মধ্যগতি কতটা নিম্নগতি সেটা আমরা এই ছবিটা দেখলে বুঝতে পারবো এই জায়গা থেকে এই নাগার্জুন সাগরের এই এখান থেকে নিম্নগতি শুরু হচ্ছে আর মধ্যগতি শুরু হচ্ছে তুঙ্গভদ্রার এখান থেকে আর তার আগেটা উচ্চগতি 
তারপরে নদীর যেগুলো ট্রিবিউটারি বা মানে উপনদী বা শাখা নদী যেগুলো আছে যেভাবে এসছে রিভারগুলোর নাম একটু নোট করে নেবেন দিয়ে চেষ্টা করবেন যতটা পারবেন মুখস্থ রাখতে মানে নদীর নামগুলো এই হচ্ছে ব্যাপার তারপরে তারপরে হচ্ছে এটা প্রথমটা হলো এটা দ্বিতীয়টা এই যে ন্যাশনাল ওয়াটার ওয়ে ফোর মানে জাতীয় মানে জাতীয় জলপথ চার নম্বর হচ্ছে কৃষ্ণ নদীর এইখান দিয়ে আছে যেটা হচ্ছে পারাসাকাম ব্যারেজ ন্যাশনাল ওয়াটার ওয়ে ফোর এই জায়গাটা দিয়ে আছে তারপরে হচ্ছে কি কি ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুরি আর রয়েছে কোথায় কোথায় কি পাওয়া যায় এগুলো থেকে একটু নামটা জেনে নিলেন আর এই মনে রাখবেন যদি এই স্যাংচুয়ারিগুলো সবকটা মনে রাখতে আপনি পারবেন না বা দরকার নেই হয়তো আপনি পারবেন কিন্তু দরকার নেই এগুলোর মধ্যে থেকে দেখবেন যদি কোনোটা খবরের কাগজে কোনো একটা হয়তো চোরা শিকারের কারণে হোক বা কোনো কারণেই হোক এর নামটা যদি ওঠে যেমন কিছু কিছু জায়গা ছিল আগে এমনি স্যাংচুয়ারি তারপর সেটাকে টাইগার রিজার্ভ করে দেওয়া হলো তা তার ফলে যে যখন তার ক্যারেক্টারটা চেঞ্জ হলো সেই নামগুলো কিন্তু পরীক্ষায় আসার সম্ভাবনা থাকে তারপর হচ্ছে ড্যামস যেগুলো আছে এই নাগার্জুন সাগরটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই যে দেখুন এখানটা মার্ক করাই আছে নাগার্জুন সাগর বা নাগার্জুন সাগর তা এলপন্ড এই ড্যামগুলোর নামও গুরুত্বপূর্ণ তারপর এখানে কি কি রকম কয়লা লোহা এই সমস্ত জিনিসগুলো পাওয়া যায় সেগুলো এই জায়গাগুলো যেমন কৃষ্ণ গোদাবরী বেসিনে অয়েল অ্যান্ড গ্যাস পাওয়া যায় তারপর কুদ্রে মুখ যেটা কর্ণাটকে অবস্থিত সেখানে লোহা পাওয়া যায় এবং কুদ্রে মুখ থেকেই লোহা নিয়ে জাপানে রপ্তানি করা হয় তারপরে হচ্ছে কোলেরু মাইন্স দেখুন এখানে কোলেরু মাইন্স ডান দিকে আছে কোলেরু মাইন্সে সোনা এই যে ডায়মন্ডস পাওয়া যাচ্ছে তারপর হচ্ছে নালগন্ডা ইউরেনিয়াম ডিপোজিটস তারপরে হাত্তি গোল্ড মাইন্স এই জায়গাগুলোর নাম বুঝে এনলেন এছাড়া গ্যানাইট ট্যাটারাইট লাইমস্টোন ডলোমাইট এসব তো পাওয়া যায় কৃষ্ণ নদীর রিভার বেডে এটা হচ্ছে কৃষ্ণ নদীর নাগার্জুন সাগর ড্যাম আর কি যেটা আছে কৃষ্ণ নদীর উপরে এই পরি এই প্রশ্নটা দু একবার যদিও বা এসেছে তো একটু দেখে নেবেন এবার এখানে মহারাষ্ট্রে কৃষ্ণ নদীকে মারাঠি ভাষায় বলা হয় সান্ত বাহাতে কৃষ্ণামার সান্ত বাহাতে কৃষ্ণামার কথাটা মানে হচ্ছে কোয়াইট অ্যান্ড স্লো ফ্লো মানে কৃষ্ণ নদী খুব শান্তশিষ্টভাবে ধীরে সুস্থে প্রবাহিত হয় একমাত্র বন্যা টন্যা সায়ম সময় ছাড়া কর্ণাটকাতে কৃষ্ণা নদীকে বলা হয় কৃষ্ণে আর তেলেঙ্গানায় মানে তেলেঙ্গানা অন্ধ্রপ্রদেশ যেহেতু তেলুগু ভাষায় কৃষ্ণা নদীকে বলা হয় কৃষ্ণা ভেনি কৃষ্ণা ভেনি মানে হচ্ছে গার্ল চাইল্ড বা যেমন আমাদের এখানে মানে শিশুদের যেরকম নাম ঠাম রাখা হয় বাচ্চাদের তো সেরকমভাবে ওই কৃষ্ণা বেনি বা এরকম জিনিসটা আর কি তো যাই হোক ভিডিওটা এইটুকুই ছিল দেখার জন্য ধন্যবাদ নমস্কার